Hey guys, welcome back sa ating tutorial series na SQL. So for today, nasa episode 3 na tayo and ang gagawin natin for today is magbabasa na tayo sa loob ng ating database. So tapos na tayo mag-write, tapos na din natin i-set up yung MySQL. So kung hindi nyo pa napapanood yung previous videos and wala pa kayong alam sa SQL, then you better watch those videos first. Pero kung gusto nyo malaman kung paano mag sa database, then this is your video, okay? So, bago tayo magsimula, inaanyayahan ko kayo na i-download nyo tong file na to, yung SQL file natin, para pare-pareho tayo ng database na ginagamit. So, i-download nyo lang yan, guys, nasa description yung link. Then, um, hintay nyo na mag-download. Don't worry, safe yan. Then, buksan nyo SQL workbench nyo. Then, i-drag nyo dito sa loob yung ating file na SQL Read Tutorial SDPD. Then, pagka-drag nyo dyan, makikita nyo na meron tayong lalabas na code. So, gagawa lang tayo ng database na DB Company. Then, may table na TBL Employees. Tapos, ayan lahat ng kanilang information. Then, mag insert na tayo agad ng mga data para pare-pareho tayo ng sinisimula na data. So, kung gusto nyo naman gumawa na sarili nyo data, then that is no problem. Pero, mas maganda kung susundan nyo to para mas maintindihan nyo. So, just press execute. So, yung kuryente na to. Then, makikita nyo. Na-create na yung database, na-create na yung table, na-insert na lahat ng kailangan natin. Then, i-close nyo na tong ating tab na SQL Read Tutorials DPT. Then, magsimula na tayo sa ating tutorial for today. So guys, for today, ito nga ang unang-una natin gagawin is how to select a table. So kung last time na panood nyo yung episode 2 natin about sa pag-write sa loob ng database, baka naalala nyo yung select from na to na keyword kung nakita nyo nung venue natin yung table. So, ngayon, yun yung pag-aaralan natin. So, sa selecting a table, ang keyword na gagamitin natin is yung select, then yung asterisk, then yung from. So, yun yung pinaka-common na ginagamit na keyword. Then, table name. So, yung table name, again, kung ano yung table na ginawa nyo, yun yung pwede nyo basahin dyan. So, again, sinabi ko nga na maraming table yung database, pero for now, isa lang yung table na ipapasok natin sa database para hindi tayo malito. So, sa essentials pa nga lang to. So, yung basic pa lang. Or, meron din naman tayong tinatawag na select asterisk from table name. Then, meron din tayong where condition. So, mamaya may intindihan nyo lahat yan. So, simulan muna natin dun sa keyword na all or yung asterisk. So, yung asterisk, ibig sabihin yan is all. It means na kukunin natin yung lahat ng column sa isang table. Okay? Yung from naman na keyword, nag indicate kung anong table yung gagamitin natin para makuha yung data. For example nga, so gusto daw natin i-select lahat ng employees galing doon sa TBL employees. So, ang gagawin natin query is select all from TBL employees. So, i-try natin yun ngayon sa workbench. So, ngayon, um, nandito na tayo sa workbench. Then, lagay nyo lang select all from TBL employees. So, bago nga pala guys, kayo mag ano, make sure na na-reload nyo yung schemas. Then, refresh nyo to. Then, as you can see, nandito na yung DB company. Double click nyo yan para ma-select yung ating database na ginawa. Then, as you can see, andito yung TBL employees natin. Then, ngayon, itry na natin i-execute tong code na to. So, pagka in-execute ka yan, makikita nyo na yung result natin is eto lahat ng ating, eto lahat ng ating data. So, may sampu tayong tao na employees. So, makapansin nyo din na merong magkakabuka ng pangalan, which is katulad nito Justin, Justin, iba lang yung last name nila. Meron din pareho ng last name. Mamaya, pag-aaralan din natin kung paano fini-filter yung mga yan. So, ngayon, pwede nyo i-sort to by first name para makita nyo yung magkakamuka. So, as you can see, ito lahat ng data natin. So, tapos na tayo sa select all. Ngayon naman, ang itatry natin is yung may where keyword. So, para saan yung where na keyword? Yung where keyword, ginagamit siya para mag-select ng mas specific na data. Kunwari, gusto natin i-filter na katulad gaya ito, sa example natin, you want to select all employees with the last name Santos. So, lahat lang ng Santos yung last name. Paano yung gagawin natin? So, yung gagawin natin query dyan is ito, select all from TBL employees where yung last name daw is equal sa Santos. So, lahat lang ng Santos dun sa loob ng TBL employees. So, try natin yan. So, guys, gumawa kayo ng bagong tab, control t para sa bagong SQL file natin siya malagay para mako-compare natin siya dito. Okay? So, ngayon, um, ang type natin is, zoom in ko lang saglit, select all from TBL employees nga kasi yun yung pangalan ng ating table. So, kung gumawa kayo ng sarili nyo data, then yung sarili nyo table yung ilalagay nyo dyan, where yung last name daw, 
is equal sa Santos. So, ibig sabihin yan, so, readable naman siya, select daw lahat ng ng employees sa TBL employees kung saan daw yung last name nila is Santos. So, lagyan natin semicolon. So, sanayin nyo yung select guys yung sarili nyo may semicolon. Execute natin and makikita nyo na yung dalawang Santos lang yung lalabas. Si Joshua Santos at si Christian Santos. So, ganun lang ginagamit yung where na keyword kung hinahanap nyo yung certain na uh, word. Okay, so next tayo. So, meron din tayong mga conditional operators. So, meron tayong equals, meron tayong not equals. So, as you can see, baka hindi kayo familiar sa symbol ng not equals dito kasi sanay kayo sa exclamation point. So, dito ang not equals is less than and greater than sign. So, yung iba, so on and so forth, greater than, less than, greater than, or equals. So, alam nyo na yan. Kung alam nyo na yung conditional statements, then pareho lang sila. So, paano ginagamit yan? So, as you can see guys, sa workbench ulit tayo. Balikan natin yung una nating data, yung buo. As you can see, makikita nyo yung age dito. So, marami sila. Iba-iba yung age nila. Paano kung gusto natin i-select lahat lang ng greater than or equals to, sa 30 yung age? So, tsaka natin magagamit yung mga conditional operators na yun. So, paano nga ba? So, select all from TBL employees where age is greater than or equals sa 30. So, hindi natin kailangan lagyan ng double quotes kasi hindi string yan, integer yan. Okay, so ngayon, ibig sabihin niyan, sa select daw natin lahat ng tao dun sa TBL employees where daw yung age nila dapat mas malaki or equal sa 30. So pagka in-execute natin ngayon yan, makikita nyo na lahat lang ng age 30 and above yung lalabas sa ating data. So as you can see, 30, 32, 30, tsaka 35. So sila lang yung um, 30s dun sa ating mga employees. So apat sila. Okay, so tapos na tayo dun. So again, next tayo. So yung iba naman, self-explanatory na lang pagka not equals, de dapat hindi equals, and so on and so forth. So next. So not keyword naman. Yung not keyword is used to invert the where condition. So ini-invert lang niya yung, yung condition. So katulad nga nito, kung nari daw, gusto natin i-select lahat ng employees, except daw kung yung last name nila is Santos. So babalik ta rin naman natin ngayon. So as you can see, ang gagawin natin, Select all from table employees where yung last name daw should be Santos. Pero ngayon, ang gusto natin, hindi isama si Santos. So, ialalagyan natin ng not. So, ibig sabihin yan, yung select daw natin lahat except dun sa may last name na equal sa Santos. So, ngayon, pagka niran natin yan, makikita nyo na wala na si Santos dito sa ating um, data. So, ganun lang gamitin naman yung not na keyword. So, medyo mabilis lang yung tutorial natin for today kung um, sana naiintindihan nyo. Kung meron kayo hindi naiintindihan nyo, are free to comment down below. And kung iniisip nyo kung paano nyo ito magagamit sa future, um, trust me, magagamit nyo ito. Kasi pagka kailangan nyo na mag-filter, kunwari, eh, gumawa kayo ng enrollment system, uh, if filter nyo lang lahat ng last name Santos, if filter nyo lang lahat ng 18 and above, so ganun yung ating magiging query. Okay, so next tayo. So ngayon, gagamitin naman natin is yung in na keyword. So last time, kanina, um, isa lang yung pwede nating iselect dun sa ating where na clause or where condition. So kasi, di ba nga, kanina, Santos lang yung pwede nating kunin. E ngayon, gusto daw natin na iselect lahat na employee na may last name na Santos and lahat daw na may last name na De La Cruz. E wala namang ganon. So gagamitin nga natin yung in na keyword. So gagawin natin is, Ang query niya is select all from TBL employees where last name in, then parenthesis, then yung unang parameter natin, yung gusto nating hanapin, si Santos, then comma, De La Cruz. So, ibig sabihin daw, lahat daw ng may last name na Santos or De La Cruz, so pwede nyo padagdagan yan kahit ilan, yun yung isa-select natin. So, itry natin ngayon sa ating SQL workbench. Okay, so isa-select daw natin lahat ng TBL employees where in, where yung last name daw pala I'm so sorry where last name is in Santos or kunwari si Mendoza Mendoza so ang ibig sabihin ng code na yan or nung SQL query na yan is isa-select daw natin lahat ng, ng, ng employees sa loob ng TBL employees kung saan daw yung last name is Santos or Mendoza so itry natin i-execute yan and makikita nyo ngayon na lahat lang ng Santos at Mendoza yung maseselect sa ating data. So, apat lang sila. So, yun yung ginagawa ng ating in keyword. Okay, so tapos na din tayo sa in keyword. Next na tayo. 
meron din tayo tinatawag na end keyword. So, kung alam niyo sa conditional statement na end, parehong pareho lang sila. Ginagamit yan para mag-add ka ng condition sa where statement. Wherein, dapat daw yung both condition dapat true. ba diba nga, kung ito true, dapat yung isang condition true din. Kaya nga sinabing end, dapat both, pareho. So, ang gusto daw natin yung iselect is lahat ng employee na may last name na Santos and yung age daw nila dapat 30 and above, okay? So, kaya yung gagawin natin ngayon doon is seselect natin ulit lahat ng TBL employees where daw yung last name should be equals to Santos and yung age daw nila dapat greater than or equals to 30. Ngayon, pagkaniran natin yan, dahil nakikita nyo ito yung dalawang Santos natin, yung age nila is 24 and 27. So, walang nagsasatisfy ng ng age na to, yung greater than or equals to 30. Kaya pag ganiran natin to, makikita nyo na null yan. So kahit Santos yung last name nila, dahil hindi sila greater than or equals to 30 yung age, hindi sila lalabas sa ating data. Ngayon, pag binaligtad natin to, magtutrue na sila pareho. Kasi nga da guys, dapat parehong true to. Ngayon, pag ginawa natin ganyan, ganiran natin, lalabas na silang dalawa. Kasi nasatisfy nila yung parehong condition. Last name nila Santos and yung age nila is less than or equals to 30. So, ganun ginagamit yung end. And then guys, ito naman guys, yung or keyword. So, yung or keyword is kabaligtaran naman ng end. So, meron tayong typo dito. So, or keyword naman yan. The or keyword is used to add conditions in a where statement wherein either condition must be true. So, kahit alin dun sa dalawang condition yung maging true. So, kanina dapat parehong condition true. Ngayon, kahit isa lang. So, ngayon, yung example natin, isi-select daw natin lahat ng employees na may last name na Santos or dapat daw yung age nila must be 30 and above. So, kahit hindi Santos yung last name nila, basta yung age nila is 30 and above, kasama sila dun sa ating criteria. Okay, so let's get back here. So, papalitan lang natin to ng or, tapos babalik natin to sa greater than or equal sa 30. So, ngayon, ito na yung ating query. Isi-select daw natin lahat ng employees, dapat daw yung last name nila Santos or dapat daw yung age nila is greater than or equal sa 30. So, ngayon, pagka execute natin yan, lahat ng Santos, tsaka lahat ng greater than to 30 yung, or greater than or equal to 30 yung age, masasama dyan sa ating data. So, ito yung dalawang Santos, ito yung, yung 30 and above yung age. So, ganun lang kadali gamitin, guys, yung and and or. So, alam nyo naman na yun. Okay, so, next tayo. Ito naman is yung selecting table with parameters. So, kanina guys, di ba lagi natin ginagamit yung asterisk or yung all na keyword. Ngayon, paano kung gusto lang natin yung certain na column? Gusto natin yung first name lang yung kunin natin. Ayaw na natin isama tong age, address, phone number, birth date, last name. Paano kung gusto yung ganun yung gusto natin? Ayaw na natin isama yung ibang data. Gusto lang natin yung first name. So, kaya gagamit tayo ng parameters. So, ito yung keyword nila. Select, then yung parameter 1. So, kung gusto nyo maraming column, parameter 1 comma, parameter 2, then so on. From table name. So, ganun pa rin. Ang nag-iba lang is yung parameter 1, parameter 2. Same with this. Ganun ulit. Select parameter 1, parameter 2, and so on. From table name. Then, meron tayong where na condition. So, pwede natin paghalu-haluin lahat. So, ngayon, gusto, try natin munang iselect lang yung first name nilang lahat. So, punta tayo dito. Then, murahin natin to. Ngayon, ang gawin natin is select yung first name. Yung first name lang iselect natin from TBL employees. Ngayon, pag ganira natin to makikita nyo, pag execute natin yan, lahat lang ng first name yung makukuha natin. Ay, paano kung gusto natin isama yung last name? So, pwede natin lagyan dito na last name. Lagyan ko comma, then nilagyan ko na last name. Pag ka-execute ko ulit yan, first name and last name yung lalabas. So, you can see Joshua Santos, John Paul Reyes, Christian Santos, Justin Cruz, Justin Reyes. So, ganun yung ginagawa ng ating parameters. So, ngayon guys, depende sa order ng inyong paglalagay. So, kunwari, giinuna natin yung last name. Last name muna bago first name. Then, niran natin. Makikita nyo guys, sa result grade natin, mauuna din yung last name. So, kung ano yung inuna nyo iselect, yun yung unang lalabas na column. Okay, so ganun lang. So, pwede nyo dagdagan ng where na keyword dyan. So, kunwari, from TBL employees, where yung last name nila is equal sa Santos. So, pinaghalo na natin lahat. So, lahat daw ng last name and first name kukunin natin. Dapat nga lang daw yung last name nila, Santos. So, guys, ngayon, pagka niran natin yan, makikita nyo, yung dalawang Santos lang yung ating na maseselect. Si Santos Joshua sa si Santos Christian. Okay? So, ganun lang. So, next na tayo. 
So, yun, distinct keyword. So, from the word distinct, sin ginagamit siya para ma-select lahat ng unique values. So, katulad nga kanina, maraming Joshua, maraming uh, Santos. E, paano kung gusto lang natin bilangin kung ilan yung uh, unique na last name? So, gagamit tayo ng distinct na keyword. I-notice nyo, guys. So, kunwari, gusto lang, kinuha ko lang dito is yung lahat lang na last name nila. Kunin ko lang lahat ng last name nila, ha? Execute. May kita nyo, i-sort natin to. May kita nyo, dalawa yung Mendoza, dalawa yung Reyes, dalawa yung Santos. Ngayon, gamitan natin ng distinct na keyword. Select, then distinct, last name from TBL employees. So, ngayon, pagka nira natin yan, makikita nyo na mawawala yung mga duplicate. So, wala na yung dalawang Mendoza, wala na yung dalawang Reyes, saka wala na yung dalawang Santos. So, ngayon, yung, pinaka, yung mga unique na lang. So, isang beses lang niyang nilalabas yung data. Hindi na niya dinodoble. So, ganun mag-filter pagka mayroong mga duplicate. Tapos, gusto niya lang makuha yung isa. Okay? So, next tayo. So, eto na ata yung last. I believe na eto na yung last. Yung count na keyword. So, guys, paano kung gusto natin bilangin kung ilan yung nasa table natin? So, pwede nyo naman tingnan yung ID, diba? Pero, kunwari, gusto lang natin bilangin lahat ng unique na last name. So, gagamit tayo ng count na keyword. Okay? So, ngayon, select, then ikakount natin. Select count, then ipapasok natin sa parenthesis yung gusto natin i-count. Lahat daw ng distinct na last name. Okay? So, ngayon, pag ganira natin yan, ang i-return niya is 7. Kasi 7 yung ating distinct na last name. Kasi nga, yung Mendoza, yung Santos, saka yung Reyes, tatlo yon na ulit. Kaya 7 lang yung ating distinct na last name. Okay? So, pagka gusto natin bilangin lahat, pwede natin ilagay dito yung, pare, yung, yung asterisk, which stand for all. Ibig sabihin, kakount natin all. So, ngayon, dapat 10 yung lumabas dyan. So, ngayon, ibig sabihin, 10 yung data natin sa loob ng ating table. So, very useful din yan pagka gusto nyo bilangin kung ilan yung nasa um, sa system nyo, kung ilan na yung estudyante, kung ilan na yung ganto ganyan. So, kayo bahala. So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo for today. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!